भाग कर खबर बेखोफ जुबान बे बाक अंदाज धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान आप लोग देख रहे होंगे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी एक स्टेट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और वहां पे धुआंधार रैलियां कर रहे हैं चुनाव के दौरान ही नहीं चुनाव से पहले भी अगर आप देखेंगे अमित शाह कहना साहब हमारा यहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा है चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अरे पिट्ठू अधिकारियों सुधर जाओ मेरा यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हो तुम्हारी खैर नहीं है आने वाला टाइम जो है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो मतलब बहुत सारा टारगेट किया जा रहा है इतना भूचाल मचाया जा रहा है कि कल वहां चौथे चरण के दौरान आसनसोल में एक हिंसा भी हमें देखने को मिली हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आसनसोल के अंदर हिंसा देखने को मिली है हमने देखा बाबुल सुप्रियो के रहते हुए किस तरीके की हिंसाएं हुई और वो किस तरीके की तस्वीरें उनके सामने आई हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने बहस करते हुए मैं समझना यहां से चाहता हूं कि 2011 में एक परिवर्तन हुआ जब सीएम की सीट पर बैठ गई ममता बनर्जी वहां के बाद जो कम्युनिस्टों की एक सरकार तीस पैंतीस साल से चली आ रही थी ज्योति बसु भी उसमें शामिल थे लंबे अरसे तक उन्होंने राज किया तो एक वहां संघर्ष की राजनीति बनी रहती थी लेकिन उसके बाद संघर्ष की राजनीति पर विराम लग गया था दो के चुनाव में फिर से हमें संघर्ष की राजनीति दिखाई दे रही तो क्या यह चुनावी संघर्ष है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां जाकर एक अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है जबकि फिलहाल उसके वहां पे महज दो सांसद हैं उसे लगता है वहां से वो 20 बाईस सांसद इस बार जीत के ले आएगी टोटल बयालीस सीटें आप लोग जानते होंगे छत्तीस उसमें से ममता बनर्जी के पास है दो बीजेपी के पास है दो उसमें से कांग्रेस के पास है और दो कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रही है इंसार क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है ममता बनर्जी को उन्हीं सारे पहलू वो पर बात करेंगे मेरे साथ हैं निर्मलेंदु साहा सर जो एक लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का 40 साल की पत्रकारिता है बंगाल से आते हैं बंगाल की पृष्ठभूमि को काफी नजदीक से जानते हैं वहां पे इन्होंने पत्रकारिता भी की है तो मैं बंगाल पे ही बात करना चाहूंगा ममता बनर्जी को भी लेकर बात करना चाहूंगा और जो वहां पर आर और भाजपा की रणनीति चल रही है उस पर भी बात करना चाहूंगा सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं क्या इसे हम चुनावी संघर्ष कह सकते हैं चुनावी संघर्ष ही है और चुनावी संघर्ष दूसरा यह है कि आप किसी के भी घर में जाकर जब सेन लगाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली वो अपना अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि आप उनके घर ना घुसें तो यही जो लड़ाई है ये चुनावी लड़ाई इसलिए इस तरह से हिंसा का रूप धारण कर ले रही है नहीं जहाँ ये जाते हैं इतनी हिंसा क्यों होती है मैं समझना ये चाहता हूँ ये लोग कर्नाटक गए जब कर्नाटक चुनाव के दौरान गए तो वहाँ भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है सीधा रमैया मांस खाता है ये हिंदू नहीं है बहुत साफ है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है के बोल वचन कह के लोगों को कैश करने की कोशिश करते हैं बहुत सीधी सी बात है क्योंकि देखिए जहाँ भी हिंदुत्व खतरे में कहते हैं या वहाँ आप देख लीजिए सरकार उनकी नहीं है तो उनकी सरकार कैसे आएगी जब आप इस तरह की बातें कहेंगे झूठ बोलेंगे जैसा झूठ आप बोल रहे हैं जैसे आप लोगों को बरगला रहे हैं उसी तरह से ये वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं सच्चाई यह है कि उन दो में जब ममता आई उसके पहले का जो सीन है आप लोग जानते होंगे बड़ा होगा आप लोगों ने कि चौतीस साल तक वाम फ्रंट ने राज किया ठीक लेकिन कैसे राज किया एक घोषित इमरजेंसी की तरह स्थिति थी वहां पर उस समय आप जमीन दखल हाँ जमीनों का हस्तांतरण और लोगों को डरा धपका कर काम लेना ठीक है इस तरह की चीजें खूब होती थी मां लूटपाट ये वो बूथ कैप्चरिंग बूथ कैप्चरिंग करके ही उन्होंने ज्योति बाबू ने चौतीस साल तक राज किया जब ज्योति बाबू लास्ट पांच साल बीमार पड़े तभी चीजें ममता हाँ, चीजें आस्ते आस्ते खत्म होने लगी और ममता खड़ा होने लगी ममता ममता ने बहुत सहा बहुत मार खाई लोगों ने बहुत मारा इनको कई बार हॉस्पिटल गई लेकिन इस महिला में इस महिला के बारे में आप एक चीज जानते हैं या आपने पढ़ा होगा कि बहुत ऑनेस्ट है मैं उनके ऑनेस्टी पे बात करूंगा आपको फिलहाल अभी इसी प्रश्न मूवी पे जहां बोल रहे हैं वहीं पर मैं बात करना चाहूँगा बंगाल और खासकर कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया उसके बाद मेरा मानना ये मेरा अपना छोटा सा मानना है पर मैंने लोगों को पढ़ा उसी से मेरा मानना भी है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले में इंडस्ट्रीज के मामले में इसका बहुत बड़ा नाम था बंगाल का हाँ क्या हाँ, इन्होंने कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया उसको कम्युनिस्ट वही बात मैं अभी कहने जा रहा था आपसे कि कम्युनिस्टों ने ही बंगाल को बर्बाद करके रख दिया क्योंकि कम्युनिस्टों का ये था कि हम बाहर से कुछ भी नहीं लेंगे यहीं पर सब कुछ करेंगे और बाहर के लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे बाहर के बिजनेस को घुसने नहीं देंगे ये करते करते बंगाल को नष्ट कर दिया जो बंगाल कभी सोना उगलता था वो बंगाल आस्ते आस्ते इसकी चपट में आ गया और ममता के आने के बाद 
2011 से 2014 तक उन्होंने जो काम किया मार्वलेस काम किया आप गाँव में जाइए शहरों में जाइए आप कहीं भी जाइए पंचायत में जाइए हर जगह देखिएगा कि विकास ही विकास हुआ लाइटें नहीं होती थी मैं वहां का रहने वाला हूँ अट्ठारह अट्ठारह घंटे लाइटें नहीं होती थी सोलह सोलह घंटे लाइटें नहीं होती थी आज आपको अट्ठारह घंटे की जगह अट्ठारह मिनट लाइट जाती है मैं आपको बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं रियलिटी बता रहा हूँ जो रियलिटी है वो है कि कहीं बीस मिनट लाइट जाती है लाइट जाती है आज भी कहीं कहीं जाती भी नहीं है लेकिन विकास अब रातों रात पांच साल में विकास कर देना और सबका मन मोह लेना ये बहुत मुश्किल काम है जबकि वहाँ पर पूरी तरह से अराजकता फैली हुई फैली हुई हो उससे पहले आपने सब पहले कुछ बर्बाद कर दिया हो पहले आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा उस पर मतलब काम क्या है अगर आपने किसी घर को बनाया तो घर टूटे हुए घर को बनाना और नए घर को बनाने में फर्क क्या फर्क है अगर टूटे हुए घर को आपको तोड़ना पहले तोड़ना है सफाई करना है फिर आपको बनाना है की कोई काम ममता ने वहाँ पर आपने कब पत्रकारिता वहाँ की मैं 2000 से आ, मैं सतर से 86 तक रहा हुआ एबीपी न्यूज में रहा एक रविवार करके मैगजीन निकला करती थी उस मैगजीन में रहा और आ, मतलब एसपी सिंह सुरेन प्रताप सिंह के साथ रहा एम जी अकबर के साथ रहा उन्होंने हमें नौकरी दी नहीं ये हम ममता के दौर में कभी आपने वहाँ पत्रकारिता की नहीं ममता के दौर में नहीं की ममता के दौर में ममता को कभी करीब से देखने का मौका हाँ, मिला मिला मैं बीच में जब अमर उजाला में था तो मैंने एक बार अचानक सोचा की मुझे एस सिंह पर किताब लिखनी है तो मुझे छुट्टी चाहिए छुट्टी मिली नहीं पहले फिर मैंने नौकरी छोड़ने के लिए कहा तब उन्होंने अतुल माहेश्वरी जो आज नहीं है जी जी उन्होंने मुझे कहा वो उन्होंने मुझे कहा कि निर्मल तुम एक काम करो कलकत्ता चले जाओ मतलब कलकत्ता जाने जाओ तुम वहाँ जाके अपना काम करो हमारे लिए भी काम करते रहना उस दौरान मैं वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं था छह महीना था उसी दौरान ममता का इंटरव्यू भी लिया था और ममता से मैं रूबरू मिलता भी था ममता दीदी एक बार हॉस्पिटल गई तो मैंने उस व्यक्तित्व को देखा कि वो एक एक क्या कहूंगा कि एक आदर्श पति मूर्ति है एक दुर्गा माँ का रूप है क्या सच बोलती हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह वो भी जुमले बताती हैं नहीं क्या पाया आपने अगर आपको नरेंद्र मोदी से तुलना करना हो जमीन तो आप क्या कहें जमीन और आसमान का फर्क जमीन और आसमान का फर्क है जी। जमीन और आसमान का फर्क है अभी अभी जमीन आसमान पे आपको बता दू इन्होंने अभी एक जुमला छोड़ा वहाँ पर कि चालीस विधायक जो है हमारे साथ है और तेईस तारीख को अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में आया तो अब ये ममता जी कह रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं ठीक है तो ऐसा कुछ है ही नहीं मान लीजिए है या नहीं है वो बात में हम नहीं जाते लेकिन हम ये जानते हैं कि झूठ बोलने में माहिर हैं झूठ बोलते हैं ममता जी झूठ नहीं बोलते ममता जी झूठ नहीं बोलती ममता पर कम से कम वहाँ के लोगों का ये विश्वास है ये विश्वास है। मतलब झूठ नहीं बोल और वो विश्वास इतने आसानी से तो बना नहीं हो नहीं विश्वास बनाने में उनको बहुत समय लगा बहुत मार खाया उन्होंने बहुत कुछ सहा और जाके वो आज वो विश्वास के उस पे सिंहासन पर बैठी हुई है बैठी हुई है और आज भी उसी सादगी से जीवन जीती है बिल्कुल अब एक चीज समझना चाहता हूँ 2009 में बीजेपी को वहाँ 10 फीसद वोट मिले थे 2014 में जिसे मोदी लहर कहते हैं और मैं कहता हूँ उसे लहर कैसे कह देते हैं क्या इकतीस फीसद वोट मिलना आप उसे लहर कह देंगे सर पूरे देश में आपको इकतीस फीसद वोट मिले मैं मानता पचास फीसद से ज्यादा वोट मिल जाते पूरे देश के अंदर तो तो लहर थी नहीं लहर लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय कोई इनका खेवैया नहीं था लोग कांग्रेस से नाराज थे और उन्हें उन्हें कहीं वोट देना था आप देखें ना आपका हाँ, क्या हुआ हाँ, आप आते हैं आप कभी नहीं आते पूरी की पूरी आपको लोगों ने विकल्प पर चुना हाँ, तो इसी तरह मोदी को भी विकल्प पर लोग आज ही जा चुके थे रोज इस कैम्प की खबर रोज इस कैम्प की खबर तो देश का विकास हुआ आज देखे ना अर्थनीति कहाँ पहुंच गई आप देखिए आज इकोनॉमिक की स्थिति बेरोजगारी का क्या हालम है बहुत खराब है मतलब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ दो क्या आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अन्ना के आंदोलन को पहले अरविंद केजरीवाल ने कैश किया फिर बाद में नरेंद्र मोदी ने कैश किया आपको एक अच्छी बात बताऊं? बताइए एक सच्चाई बताऊं? अन्ना के आंदोलन में मैं चौथी दुनिया में था मुझे चौथी दुनिया संतोष भारती जी वाला मुझे चौथी दुनिया में संतोष भारती ने यही कहकर बुलाया मेहता भम्मतन में था अच्छा वो बगल में ही बैठे रहते थे उस वक्त तो नहीं हजारे के हाँ वो जाते थे अन्ना के साथ तो मुझे ऑफिस ऑफिस मतलब अखबार देखने की जिम्मेदारी दी गई तो मैं उस समय पटना भी गया हुआ था तो मैंने देखा कि इन लोगों ने सब ने अन्ना जी को बहुत बहुत प्यार से मलम लगा के कैश किया अगर अन्ना जी को ये लोग कैश नहीं करते ना आज अरविंद केजरीवाल होते और ना कोई और होता एक चीज और थोड़ा क्योंकि आप पत्रकारिता का लंबा अनुभव मुझे लगता है कि अन्ना के आंदोलन को पहले अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नरेंद्र मोदी ने कैश किया एक चीज और कैश की सोशल मीडिया क्या है वो पहले बताया अरविंद केजरीवाल ने देश को ठीक है सर उसके बाद उसकी पावर को 
मोदी ने कैश किया ये भी मानते हैं बिल्कुल मानते नहीं ये हुआ है मोदी जी देखिए मैंने अभी कहा ना कि मोदी जी जितने समझदार हैं वो समझदारी अगर वो सही रास्ते पे लेकर चलते हैं अगर वो तो वो देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री नहीं बहुत बड़ी शख्सियत भी बन सकते हैं मैं ये बार बार कह रहा हूँ ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ वो साधारण आदमी नहीं है उन्होंने बहुत संघर्ष किया जो व्यक्ति संघर्ष करके वहां से नीचे से ऊपर तक आता है उस व्यक्ति में जो समझदारी होती है उसने सब कुछ देखा हुआ होता है भोगा हुआ होता है समझा हुआ होता है जाना हुआ होता है वो व्यक्ति देश को चीज होती है ना फितरत ठीक है आप वहाँ पहुंचे संघर्ष करके पहुंचे लेकिन वो वो झूठ वो छल वो कपट आपके अंदर है तो आप राजा भी बन जाएंगे तब भी रहेगा आपके अंदर नहीं नहीं रहेगा कैसे कैसे सने, 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 सने सब खत्म हो जाएगा कैसे हो जाएगा सर दूध की रखवाल अगर बिल्ली को बिठा देंगे नहीं, नहीं। तो क्या आप सोचेंगे कि सब ठीक हो जाएगा सर? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा उनका राजपाट ये सब चला जाएगा राजपाट चला जाएगा हाँ तो चलिए ठीक है अब मैं समझना चाहता हूँ खैर वेस्ट बंगाल वापस चलते हैं क्या लगता है इस बार दो में सत्रह वोट से ज्यादा बढ़ेगी बीजेपी क्या लगता है ममता बनर्जी बचा पाएंगे अपनी जमीन को होता क्या है देखिए आप घर से आइए किसी भी घर में एक व्यक्ति मान लीजिए घर का मुखिया है वो सबको खुश तो नहीं कर सकता ये मानते ना आप सबको खुश नहीं कर सकता ठीक उसी तरह ममता एक जगह बैठी हुई है उनके पूरे कैडर्स कहाँ पर क्या कर रहे हैं कहाँ पर जाती हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है वो तो वो कैडर्स आके बता रहे हैं ममता को कि यहाँ पर सब ठीक है तो आप सोच रहे हैं सब ठीक है तो कहीं कहीं पे जाते भी हो रही है ऐसा नहीं है हो रही है अब जैसे मान लीजिए 125 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं तो उनकी मानसिकता 125 30 करोड़ की है आपकी मानसिकता अलग है मेरी मानसिकता अलग है आपके मेरी मानसिकता लड़ाई झगड़े की है मोदी की तरह और आपकी मानसिकता साधारण आदमी की तरह है गांधी की तरह है तो दोनों को विचार जब मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो आपस में लड़ेंगे टकराव तो वो टकराव उसका फायदा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा मैं ऐसी समझना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आप रखते हैं मैं ये समझना चाहता हूं कि सेंटर में बैठ के ई के जरिए सीबीआई के जरिए क्या अस्थिर करने की कोशिश नहीं की गई वेस्ट बंगाल सरकार नहीं ये तो ये तो मैंने उनके आईजी को एक तरीके से अरेस्टिंग कराने भेज देना जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी जरूरत नहीं है हाँ, मैं वही कह रहा तो उसको इस टकराव को कैसे देखते हैं इनके बेटे की इनके भतीजे की बहू को वहाँ एयरपोर्ट पे रोक लेना और ये एलिगेशन लगाना उस पर कि वो सोना चांदी ले रही है और बाद में वहाँ कोई सोना चांदी मिलता नहीं, नहीं निकलता हाँ। है तो ये जो कोशिशें की जा रही तो हैं डैमेज करने के लिए यानी कि अधिकारियों में डर बैठाया जा रहा है और सरकारी मशीनरी के जरिए ममता बनर्जी को डर नहीं डर नहीं ममता बनर्जी की इमेज को खराब करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है लेकिन इमेज तब खराब होगी ना आपने देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपने बहुत बार हजार बार कहा मनमोहन सिंह ऐसा है ऐसा है बेकार पर आज मनमोहन सिंह की हर बात सही साबित हो रही है बिल्कुल सच्चाई जमीन फूट कर निकलती है सर सच्चाई के पैर होते हैं बहुत दिखाई नहीं देते झूठ के पैर नहीं होते हाँ झूठ के पैर नहीं होते सच्चाई जमीन फूट कर निकलती है तो ये ममता जो बंगाल की शेरनी है उसकी दहाड़ से ये लोग घबराए हुए हैं उसकी दहाड़ से ये लोग घबराए हुए हैं उनकी उनको लगता है फ्रंट पे खेलने वाली मुझे तो लगता नहीं देश की राजनीति में कोई महिला है क्योंकि मायावती हैं वो भी अब कोई नहीं है सेफ उसमें खेलती है सेफ साइड से मोदी आए हैं तब से ये उनका विरोध कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं लालू के बाद ये दूसरी लालू के बाद दूसरी लालू के बाद दूसरी इसलिए मैं महिलाओं में मैं हाँ महिलाओं में प्रथम प्रथम हाँ और इतना दिलेर होके डट के बोलना की दंगा बाबू नहीं तो वर्ड सुने हाँ, दंगा, दंगा बाबू नहीं क्यों बोल पाते हैं हाँ, क्यों बोल पाते हैं हाँ, जो आदमी ऑनेस्ट होगा ना हाँ, अंदर से ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट मतलब पैसे का ऑनेस्ट नहीं होता है ऑनेस्ट हाँ, मतलब बातों का धनी होता है हाँ, स, जो बोलने जो बोलता है वो करता है हाँ, ऐसे लोग ऐसे महिलाएं हाँ, हाँ, जो है वो अंदर से कॉन्फिडेंट होती है मैं तो गलत नहीं हूँ तो तभी वो दंगा बाबू बोल देंगी या कुछ और बोल देंगी और वहाँ धरना देंगी फिर आगे दिल्ली में भी धरने पर बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे उनके लिए डर नहीं है उनको डर नहीं लगता उनको डर नहीं लगता है उनको पता है कि इतने बार जेल जाकर इतने बार थाने में रहकर इतने बार हॉस्पिटल रहकर अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ समझना चाहता हूँ ये जहाँ भी जाते हैं जैसे यहाँ लीजिए इन्होंने यूपी के अंदर अपनी राजनीति की शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा लिया जगह जगह दंगे पूरे देश में बवाल फसाद महाराष्ट्र में इनकी सरकार तब बनी जब मुंबई ब्लास्ट हो गए बिल्कुल उसके बाद दंगे हुए दंगे होने के बाद वहां पे सरकार में आए मुरली मनोहर जोशी को सीएम बनाया गया मतलब ये जहां भी जाते हैं मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इंडिया दंगे बवाल यही राजनीति क्यों करते हैं इसमें गुजरात में अगर आए तो नरेंद्र मोदी की शुरुआत जो उसके बाद नहीं रुकी तो दो हजार दो के दंगों के बाद से नहीं रुकी। क्या कहा है अंग्रेजों ने क्या कहा है डालो राज करो 
तो वो फूट डालते हैं अब फूट डालने के लिए दंगा करवाना पड़ता है पहले दंगा करवाइए फिर फूट डालिए राज करिए और राज कर रहे हैं एक सवाल छोटा सा बस ऐसे दिखा रहे हैं कि पिछले सत्तर साल के दौरान इस वक्त ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि हिंदू जो है पूरे देश में असुरक्षित हो गया क्या आपको लगता है हिंदू असुरक्षित नहीं ये इतना क्यों डरा रहे हैं हिंदू मैं इसलिए नहीं इसलिए डरा रहे हैं ताकि हिंदू लोग डर के मारे इनको वोट दें उनका तुष्टिकरण उनका तुष्टिकरण ताकि इनको इनको डर इस बार इस बार के चुनाव में इनको बहुत डर है कि क्योंकि उनको पता है कि इस बार चुनाव में इनकी जो है बहुत सी सीटें कम हो जाएंगी ठीक है इसलिए हर जगह पर हिंदुत्व को कैश करने की कोशिश किया जा रहा है और हर जगह पर एक ही बात है कि हिंदुत्व खतरे में प्रज्ञा साधवी ये सब चीजें की एंट्री तभी हो रही है आप दूसरों को कहते हैं कि वो क्या कहते हैं दागियों को लेते हैं आपने भी तो दागियों को संरक्षण दिया सीधे आतंकवाद के हाँ तो क्यों दिया आपने संरक्षण अगर आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो आप आप अपने आप को पाक साफ रखिए उसके बाद दागियों की बात आपने की मुकुल रॉय हाँ ठीक है कल तक भ्रष्टाचारी थे जब तक उनके ममता बनर्जी के साथ थे इनके साथ आ गए तो गंगा नहा गए हाँ क्यों तो यही उदाहरण शारदा चिटफंड वाले बिल्कुल वो भी आप देखिए शारदा चिटफंड वाले ये ममता की देन नहीं है चिटफंड कॉम्युनिस्ट की देन है तब से चिटपन की शुरुआत हुई है ये तो बीच में ममता ने उसमें शेयर वगैरह कुछ अपने लोगों को लगा दिया था तो हो गया था ठीक है अब हो गया था तो लेकिन आप आप प्रमाण तो करिए कि ममता उसमें शामिल है लेकिन इनके यहाँ पे आते वो गंगा नहा जाते गंगा नहा जाते चलिए बहुत शुक्रिया तुम्हारे पास गंदा है गंदा जब हमारे पास लेता है तो एकदम गंगा जल में बह जाता है चलिए खैर इनके साथ जो भी आचार है वो गंगा नहा जाता है और सब जगह चोर घूम रहे हैं इस देश की राजनीति में ना कोई इस देश को बचाने की बात करता है ना कोई राष्ट्रवादी है ना कोई देशभक्त है ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी और सबसे बड़े देशभक्त हैं लेकिन चरित्र वक्त वक्त पे इनका सामना आता है दिक्कत कहाँ है कि मीडिया दिखाता नहीं है ममता बनर्जी अगर अच्छा करेंगी तो हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठा हुआ दलाल मीडिया जिसके पत्रकार मैं कहूंगा दंगाई बन चुके हैं वो नहीं दिखाएंगे मैंने वो तस्वीरें देखी है कि सड़क चलते चलते प्रियंका गांधी किसी के बच्चे को गोद में ले लेती है अगर मीडिया अच्छा है तो प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी इमेज क्रिएट कर सकता है जिस तरीके से वो कहीं भी बैठ के गुड़ और चटनी खाने लग जाती है मीडिया अगर चाहे तो दिखा सकता है कि देखिए किस परिवार की लड़की है और कैसे साधारण तरीके से मिल रही है लेकिन क्योंकि उसे तो नरेंद्र मोदी से सब कुछ हासिल करना है कुछ लोग जेल में बनते बाद में बाहर निकले वाई प्लस में घूमने लगे किसी के हिंदी चैनल शुरू हो गए किसी के इंग्लिश चैनल शुरू हो गया किसी के बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं कुछ करोड़ों लेके भाग चुके हैं कुछ भागने की तैयारी में होंगे और अपने आप को बचाने के लिए इन्हें बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं जो भी राय हो आप कमेंट के रूप में अपनी ज़रूर दीजिएगा और खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त